వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ గీతాంజలి ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ నైన్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లోని సెకండ్ చాప్టర్ ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ చాప్టర్లో ఉండే టాపిక్స్ వచ్చేసి మేజర్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్స్ ది హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ది నార్తన్ ప్లెయిన్స్ ది పెనిన్స్లర్ ప్లాట్యూ ది ఇండియన్ డెజర్ట్ ది కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ది ఐలాండ్స్ how these diverse physical futures useful for india so e topics manam ippudu chuddamu first introduction so mana india anedi chala vast country that means very large country and alane mana country lone different types of landforms anevi chustam anamata so total mana world lone unde landforms annitni manamu mana india lo chustamu such as mountains plains deserts plateaus and islands so ivanni మన ఇండియాలోనే ఉంది సో మన ఇండియాని మినీ వరల్డ్ అని కూడా అనొచ్చు మనము హౌ దీస్ ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ ఫర్ ఫామ్ సో ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా ల్యాండ్ మౌంటైన్స్ ప్లెయిన్స్ సో ఇవన్నీ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయంటే చాలా థీరీస్ అనే ఉన్నాయన్నమాట ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్కి ఫామ్ అయ్యా ఐ మీన్ అవి చెప్పడానికి చాలా థీరీస్ అనే ఉన్నాయి అందులో ఒక థీరీ వచ్చేసి థీరీ ఆఫ్ ప్లే టెక్టానిక్స్ అనమాట సో అదంటే ఏంటి తీరు ఆఫ్ ప్లే టెక్నో ప్లే టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మన ఎర్త్ పైన ఉండే అప్పర్ మోస్ట్ ప్లేయర్ క్రస్ట్ అనమాట సో ఆ క్రస్ట్ అనేది సెవెన్ మేజర్ అండ్ సెవెన్ మైనర్ ప్లేట్స్గా డివైడ్ అయిపోయిందంట అది ప్లే టెక్టానిక్ థీరీ అనేది చెప్తుంది సో అలా డివైడ్ అయిపోయిన ఆ మేజర్ అండ్ మైనర్ ప్లేట్స్ని మనము టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అంటాము సో త్రూ ఆ టెక్టానిక్ ప్లేట్ మూమెంట్స్ వల్ల మనకి ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయన్నమాట సో అది థీరీ ఆఫ్ ప్లేట్ టెక్నానిక్స్ చెప్తుంది సో టోటల్గా మనకి సెవెన్ మేజర్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయని చెప్పా కదా సో దీస్ ఆర్ ది సెవెన్ మేజర్ ప్లేట్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పసిఫిక్ ప్లేట్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు దిస్ ఈజ్ ది పసిఫిక్ ప్లేట్ సో ఇది పసిఫిక్ ప్లేట్ అనమాట సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నార్త్ అమెరికన్ ప్లేట్ and third one south american plate and fourth one african plate so ikkada maniki only continent e kaakunda oceans tho saha vastundi okay then crust anedi divide ayindi ikkada okay next one is the antarctic plate fifth one so idantha kindantha undi south most anta antarctic plate anamata sixth one ante idantha vachesi indo australian plate and seventh one ante యూరోప్ అండ్ ఏషియా అంతా కలిపితే యురేషియన్ ప్లేట్ యూరోప్ ప్లస్ ఏషియా యురేషియన్ ప్లేట్ అనమాట సెవెంత్ వన్ సో ఇవి సెవెన్ మేజర్ ప్లేట్స్ అండ్ అలానే చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే కెరేబియన్ ప్లేట్ సో ఇక్కడ కెరేబియన్ సీ ఉంటుంది కెరేబియన్ ప్లేట్ అండ్ నైన్త్ వన్ ఇస్ ది నాస్కా ప్లేట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు అండ్ టెన్త్ వన్ ఫిలిఫైన్స్ ప్లేట్ సో అది చాలా చిన్నగా ఉంది చూడండి ఇదే చిన్నది ఉండేదే ఫిలిఫైన్ ప్లేట్స్ అనమాట సో ఇవి మేజర్ అండ్ మైనర్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సో మనకి చెప్పాను కదా ఇందాకే నేను ఈ ప్లేట్ మూమెంట్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి దానిపైన ఉండే రాక్స్ కానీ లేకపోతే ఫోల్డింగ్స్ ఫాల్టింగ్స్ ఆర్ వాల్కెన్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట సో ఆ ప్లేట్ మూమెంట్స్ మనకి అవి మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఇవన్నీ రిజల్ట్ అవుతాయన్నమాట ఆ మూమెంట్స్కి అండ్ అలానే మనకి ఈ ప్లేట్ మూమెంట్స్ కూడా త్రీగా డివైడ్ చేశారు నేను దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా లిథోస్పియర్ అండ్ వీడియో ఉంది అక్కడ చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను అసలు ప్లే టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయని డీటెయిల్గా చెప్పాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పా కదా కన్వర్జెంట్ బౌండరీ డైవర్జెంట్ బౌండరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీ సో ఈ మూడు ఇక్కడ డైవర్జెంట్ బౌండరీ అంటే ఏంటంటే టూ ప్లే టెక్టానిక్స్ అనేవి కింద వాల్కెన్ యాక్టివిటీ కానీ దేనివల్ల అయినా హై ప్రెజర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి పైకి వస్తుందనమాట లావా అనేది దీనివల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ రెండు ప్లేట్స్ డైవర్జ్ అయిపోతాయి డైవర్జ్ అయిపోయి ఇక్కడ లావా అనేది ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇది డైవర్జన్ బౌండరీ అండ్ కన్వర్జన్ బౌండరీ అనేది మనకి త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి మళ్ళీ అది అంటే ల్యాండ్ టు ల్యాండ్ కన్వర్జ్ అని లేకపోతే వాటర్ టు వాటర్ అంటే ఓషన్ ఓషన్ కన్వర్జ్ అయితేనే మనకి మెరీన్ అట్రెండ్స్ అనేది ఫామ్ అయింది అదొక ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఓషన్ అండ్ ల్యాండ్ సో ఇలాగ నేను డీటెయిల్గా లిథోస్పియర్ వీడియోలోనే చెప్పాను అండ్ ఇది కన్వర్జెంట్ అంటే రెండు కన్వర్జ్ అవుతాయి అనమాట రెండు ప్లేట్స్ అనేవి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే 
ఒకటి అలా ఒకటి ఇలా పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీ అంటాం ఈ మూడు వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్టానిక్ ప్లిక్ మూమెంట్స్ ది ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేట్స్ అలాంగ్ విత్ ది ప్రాసెస్ సచ్ హ్యాస్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్లేట్ మూమెంట్స్తోనే పాటు ఈ ప్రాసెసెస్ వల్ల కూడా మన అర్త్లోని ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ వచ్చేసి వెదరింగ్ ఎరోషన్ అండ్ డిపాజిషన్ సో ఈ త్రీ ప్రాసెసెస్ వల్ల కూడా మనకి చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ఎర్త్ అనేది కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వల్ల ఈ ప్రాసెసెస్ జరిగి ప్రెసెంట్ ఎర్త్ అనేది మనకి రిజల్ట్ వచ్చిందనమాట సో ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మన ప్రెసెంట్ ఎర్త్ అనేది ఇలా ఉంది ది ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అంటే మన ఇండియాలోనే ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ అంట అంటే పెన్ కింద ఉంటుంది కదా మన ఇండి యూ కెన్ సీ సో ఇలా పెనిన్సులార్గా ఉండేది సౌత్ ఇండియా అని అనొచ్చు ఇది మనకి గోండ్వాన ల్యాండ్ నుంచి వచ్చిందంట అంటే ఇది ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇంకా పైన ప్లెయిన్స్ అండ్ అలానే మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి హిమాలయన్ రేంజ్ అండ్ ది మౌంట్ ప్లెయిన్స్ సో ఈ రెండు చాలా యంగ్ ఫార్మ్డ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి చాలా ఓల్డెస్ట్ సో ఇది గోల్డ్వాన ల్యాండ్కి చెందిందంట అసలు ఈ గోల్డ్వాన అంటే ఏంటి అది ఎంతో చూద్దాం ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అయితే అంత ల్యాండ్ అంతా ఒకే దగ్గర ఉండేది దాన్ని ప్యాన్జియా అంటారంట సో అంత ల్యాండ్ ఒకే దగ్గర ఉండేది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే రెండుగా డివైడ్ అయిపోయింది అనమాట లారెన్షియా అండ్ గౌన్వాన సో ఇక్కడే మనము మన ఇండియా పెనున్సులార్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మనకి ఇలా కాంటినెంట్స్గా కొన్ని కొన్ని డివైడ్ అయ్యాయి కానీ ఈ రెండు ఇలా మధ్య ఉన్నాయి కదా అండ్ ప్రెసెంట్ ఎర్త్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా మనకి డివైడ్ అనేది వచ్చేసింది ప్రెసెంట్ ఎర్త్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది సో మనకి లారెన్షియా అండ్ గోన్వాన టూ ల్యాండ్ మాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో గోన్వాన ల్యాండ్ అనేది పెన్నుసులార్ పార్ట్ సో అది న్యూ ఫామ్ ఐ మీన్ అది ఓల్డెస్ట్ పార్ట్ అనమాట మన ఇండియాలోనే పెన్నుసులార్ వచ్చేసి చాలా ఓల్డెస్ట్ పార్ట్ సో పైన లారెన్షియా ఉంటుంది కింద గౌన్వాన ఉంటుంది సో లారెన్షియాకి మరో పేరే అంగారా ల్యాండ్ పాన్జియాని సూపర్ కాంటినెంట్ అంటాము ఇప్పుడు మనం హిమాలయ సెలా ఫామ్ అయ్యాయో చూద్దాము ది ఎర్త్ క్రస్ట్ వాస్ డివైడ్ ఇన్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ బై ది కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ సో కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ద్వారా ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది చాలా పీసెస్గా డివైడ్ అయింది అలానే ప్లే టెక్టానిక్స్ ద్వారా ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి చాలా వచ్చాయన్నమాట ది ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గోన్వాన ల్యాండ్ అండ్ డ్రిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ది నార్త్ విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కొలిషన్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ విత్ ది మచ్ లార్జర్ యురేషియన్ ప్లేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయంటే యురేష్ ఐ మీన్ గోన్వాన ల్యాండ్లో ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించాను కదా ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ అది టువర్డ్స్ ఇక్కడ ఉండే గోన్వాన ల్యాండ్ ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ ఇది అనుకోండి ఇదేంది టువర్డ్స్ నార్త్ సైడ్ మూవ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ యురేషియన్ ప్లేట్ అనేది పెద్ద ప్లేట్ ఉందని చెప్పా కదా యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ వన్స్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది యురేషియన్ ప్లేట్ ఓకే అండ్ ది సిక్స్త్ వన్ ఇస్ ది ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ సో యాక్చువల్లీ ఈ సిక్స్త్ ప్లేట్ అనేది వంతో ఒక దగ్గర ఉండేది ఇక్కడ ఉండేది సిక్స్త్ ప్లేట్ చాలా కలిపి అంటే గోన్వానాలో చాలా ఉంటాయి అందులో సిక్స్త్ ప్లేట్ కూడా ఒకటి ఐ మీన్ ఇండో ఆస్ట్రియన్ ప్లేట్ కూడా ఒకటి అదేమైందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్లేస్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఇక్కడ ఉండే యురేషియన్ ప్లేట్కి డే కొనింది అనమాట సో ఇక్కడ ఇలా డాష్ వచ్చేసరికి ఈ టూ ప్లేట్స్ అనేవి కన్వర్జ్ అయిపోయి మనకి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి ఓకే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ నార్త్ సైడ్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఉండే యురేషియన్ ప్లేట్తో కన్వర్జ్ అయింది సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఈ కొలిజన్ వల్ల హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట అండ్ ది సెడిమెంటరీ రాక్స్ విచ్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ది జియో సింక్లైన్ నోనాస్ తేతీస్ వెల్ ఫోల్డెడ్ విచ్ రిజల్ట్ ఎట్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఏషియా అండ్ హిమాలయా సో మనకి యురేషియన్ ప్లేట్కి అలానే ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్కి మిడిలో తేతీస్ సి అనేది ఉందన్నమాట 
అక్కడుండే సెడిమెంటరీ రాక్స్ వల్ల ఈ రెండు ప్లేట్స్ కన్వర్జ్ అవ్వడం వల్ల తేతీ సీలో ఉండే సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఇవన్నీ మనకి ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్గా ఫామ్ అయిపోయాయి అన్నమాట అలాగ మనకి హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ సో నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే హిమాలయాస్ అనేవి తేతీ సీలోని సెడిమెంటరీ రాక్స్ అన్నీ అప్లిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి హిమాలయాస్ అనే ఫామ్ అయ్యాను కదా దాని తర్వాత ఐ మీన్ హిమాలయాస్ ఫామ్ పక్కన ఏముంటుంది బేసిన్ లాగా డౌన్ ఉంటుంది అది అప్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి హిమాలయాస్ నుంచి వచ్చే రివర్ కానీ గ్లాజియాస్ కానీ అవి తెచ్చి సెడిమెంటరీ రాక్స్ అన్ని కింద ప్లేస్ అయ్యేసరికి అదంతా కొంచెం హైట్ వచ్చింది అనమాట అలా మనకి ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట ది అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఫ్రమ్ తేతీసి అండ్ సెట్లింగ్ ఆఫ్ ది నార్తర్న్ ఫ్లాంక్ ఆఫ్ ది పెనిన్సులా ప్లాట్యూ క్రియేటెడ్ ఏ లార్జర్ బేసిన్ సో మన పెనిన్సులా ప్లాట్యూకి నార్త్ సైడ్ ఉండేది ఇక్కడ హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి పెనిన్సులా ప్లాట్యూకి నార్త్ సైడ్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ బేసిన్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది కదా ఇదేమో హై అప్ ప్లాన్లో ఉంటుంది ఇది లోగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అయ్యే రివర్స్ కానీ గ్లాజియాస్ కానీ వచ్చే సెడిమెంటరీస్ అంతా ఇక్కడ డిపాజిట్ చేసేసరికి చాలా ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అయింది అనమాట అక్కడ మనకి సో డ్యూ టు టైమ్ గ్రాడ్యువల్లీ ద బేసిన్ గాట్ ఫిల్ విత్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ బై ద రివర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ది మౌంటైన్స్ ఇన్ ది నార్త్ అండ్ ద పెనిన్సల్ ప్లాట్యూ ఇన్ ది సౌత్ విచ్ క్రియేటెడ్ ఏ ఫ్లాట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ యూ అల్యూవేల్ డిపాజిట్ యాజ్ నోన్ యాజ్ నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ సో ఎక్కువ అల్యూవేల్ డిపాజిట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అలానే అది ఫర్టైల్ కాబట్టి దాన్ని నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ అని చెప్పారు మన ఇండియాకి జియోలాజికల్లీ ద పెనిన్సల్ ప్లాట్యూ అంటే మన పెనిన్సల్ ప్లాట్యూ అనేది ఎలా ఫామ్ అయిందంటే వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ద్వారా మన పెన్సిల్ ప్లాట్యూ అనేది ఫామ్ అయిందన్నమాట సో అక్కడ మనం ఎక్కువగా మెటమోఫిల్ క్లాక్స్ అనేవి చూస్తాము ది స్టేబుల్ ల్యాండ్ బ్లాక్స్ యాజ్ ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ ల్యాండ్ మాస్ ఆన్ ది అర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ హిమాలయాస్ అండ్ నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ అనేవి రీసెంట్గా ఫామ్ అయ్యాయి కానీ పెనిన్సుల ప్లాట్యూ అనేది గోన్వానా ల్యాండ్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పా కదా సో అది ఓల్డెస్ట్ ది హిమాలయ మౌంటైన్స్ ఫామ్ అన్ అన్స్టేబుల్ జోన్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ యూత్ఫుల్ టోపోగ్రఫీ విత్ హై స్పీక్స్ డీప్ వ్యాలీస్ ఫాస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ సో హిమాలయన్ మౌంటైన్స్లో మనకి ఇవన్నీ చూడొచ్చు అండ్ టిల్ ఇప్పటికీ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ స్టేబుల్గా లేవు ఇప్పటికీ అవి గ్రో అవుతూనే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మేజర్ ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ సో ఇవి చాలా యంగ్ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ అండ్ ఇది నార్త్ బార్డర్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో రన్ అవుతుంది అనమాట సో నార్త్ సైడ్ మన ఇండియాకి నార్త్ సైడ్ బార్డర్లో ఇవి ఉంటాయి ద రేంజ్ రన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సో వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఆర్చ్ షేప్లో హిమాలయాస్ అనేవి రన్ అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి వెస్ట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట విత్ లాఫియస్ట్ పీక్స్ అంటే ఎక్ హై పీక్స్ అనేవి మనం చూస్తాము వెస్ట్ సైడ్ అదే మనకి నార్త్ సైడ్ ఐ మీన్ సారీ ది రేంజ్ రన్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ టు ది బ్రహ్మపుత్ర కవరింగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రిప్రజెంటింగ్ లాఫ్టియస్ పీక్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ సో టోటల్ మన హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ వెస్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ విత్లో ఉంటుంది ఈస్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి నారోర్గా అయిపోయి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్సే ఉంటుంది అనమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర అండ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ మీన్స్ హైట్ అది మనకి ఈస్టర్న్ సైడ్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది వెస్టర్న్ సైడ్కి వచ్చేసరికి చాలా హైట్గా ఉంటుంది అనమాట ది లాంగిట్యూడ్నల్ డివిజన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ సో లాంగిట్యూడ్నల్గా బేస్గా వస్తే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఉంటాయి ఆర్ హిమాద్రి దాని తర్వాత లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాచల్ దాని కింద మనకి శివాలిక్స్ అనే ఉంటాయన్నమాట సో ఇలాగ త్రీగా లాంగిట్యూడ్నల్ బేస్లో డివైడ్ అయి ఉన్నాయి ది గ్రేటర్ ఆర్ హిన్ ఇన్నో హిమాలయాస్ లేకపోతే హిమాద్రి సో ఇవి మనకి టాప్ మోస్ట్ రేంజ్ అనమాట నార్తర్న్ నార్తర్న్ మోస్ట్ రేంజ్ అండ్ ఇది చాలా కంటిన్యూస్ రేంజ్లో ఉంటుంది ఎక్కువ హై పీక్స్ అనేవి ఇక్కడ
it is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range so ikkada eppatiki manaki snow tone untund anamata and alane ikka chaala glaciers anevi untayi next range vachesi lesser himalaya or himachal ide entante south ku untund anamata greater himalayas ki kinda untund anamata ee range anedi ఇది చాలా అన్ఈవెన్గా ఉంటుంది ఈ మౌంటైన్ సిస్టమ్ అనేది అండ్ అలానే ఇక్కడ ఎక్కువగా హైలీ కంప్రెస్డ్ అండ్ ఆల్టర్డ్ రాక్స్ అనేవి చూస్తాం దీని హైట్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అండ్ విత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట అండ్ ద లాంగెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రేంజ్ పిర్పాంజాల్ రేంజ్ దౌలాదార్ అండ్ మహాభారత్ రేంజ్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ రేంజెస్ అనమాట ఫేమస్ వ్యాలీ ఆఫ్ దిస్ రేంజ్ ఆ కాశ్మీర్ ది కాంగ్రా అండ్ కులు వ్యాలీ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆల్సో దిస్ రేంజ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ సో మనకి ఈ లెస్సర్ హిమా ఐ మీన్ మిడిల్ హిమాలయాస్ ఆర్ లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాచల్ సో ఇవి మనకి హిల్ స్టేషన్స్కి బాగా ఫేమస్ అంట సో ది ఔటర్ మోస్ట్ రేంజ్ వచ్చేసి శివాలిక్స్ సో దీని విత్ టెన్ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది దీని హైట్ నైన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా అన్కన్సాలిడేటెడ్ సెడిమెంట్స్తో ఉంటుంది అంటే రివర్స్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల అక్కడి నుంచి వచ్చే సెడిమెంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఫామ్ అయ్యి శివాలిక్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అయ్యాయన్నమాట దీస్ వ్యాలీ ఆర్ కవర్డ్ విత్ థిక్ గ్రావెల్ అండ్ అల్లువియం సో ఈ వ్యా ఇక్కడ ఉండే వ్యాలీస్ అనేవి ఎక్కువగా మనకి థిక్ గ్రావెల్ అండ్ అల్లువియంతో కవర్ అయి ఉంటాయి ది లాంగిట్యూడ్నల్ వ్యాలీ లైయింగ్ బిట్వీన్ లెస్సర్ హిమాలయాస్ అండ్ ద శివాలిక్స్ నోన్ యాజ్ డూన్స్ అంటే ఇక్కడ లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ శివాలిక్స్ ఉంటాయి సో ఈ మిడిల్లో మనకి డూన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట డెహ్రా డూన్ కోట్లీ డూన్ పాట్లీ డూన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది వెల్ నోన్ డూన్స్ సో నేను దీని గురించి డీటెయిల్గా ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియోలో చెప్పున్నాను మౌంటైన్స్ అండ్ వీటి గురించి చెప్పాను మీకు డీటెయిల్గా కావాలంటే వీడియో వెళ్ళి చూడండి the himalaya divisions on the basis of region from east to west division has been made by the river valleys so manaki east to west division anedi jarigind anamata through rivers river valleys dwara so avi total ga four unnai so east to west nunchi first punjab himalayas so the part of the himalayas lying between indus and satluj so indus river ki satluj river ki middle lo unde range ne punjab himalayas antamu from west to north respectively regionally known as kashmir and himachal himalaya antam anamata next one is the kumon himalayas ive ekkada untante satluj ki kali ki river middle lo anevi chustam anamata next nepal himalayas ivi kali and tista river middle lo and assam himalayas vachesi tista and dihang river ee middle lo unde range ni manamu assam himalayas antam and next one vachesi the purvanchal or eastern hills and mountains so ee mountain range anedi manaki eastern india lo anedi chustam anamata it is marked by the brahmaputra ikkada himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of india after dihang gorge so dihang gorge tarvata manaki ఈ పూర్వాంచల్ అండ్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ అనేవి చూస్తాము సో ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఉంటాయన్నమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర ఈస్టర్న్ అస్సాం స్టేట్స్ సో ఎక్కువగా ఇక్కడ మనకి సాండ్ స్టోన్స్ అనేవి కంపోజ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ స్టాండ్ స్టోన్స్ సో వీటితో అవి కంపోజ్ అయి ఉంటాయి విచ్ ఆర్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ హిల్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ it comprises the patka hills naga hills manipur hills mizo hills so ee hills annitlo maniki chal thick forest anedi chustamu idi second chapter part 1 next part meeku inko video lo ostundi if you like my explanation please hit the like button for the more videos subscribe to my channel alane pakkana unna bell icon ni tap cheyandi meeku emaina doubts unte comment box lo comment cheyandi thank you for watching